എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മളുടെ ആഴ്ച തോറുമുള്ള അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിന്റെ ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ഏരിയ ഓഫ് ക്വാർട്ടർ ലാറ്റൽസ് ചതുർഭുജങ്ങളുടെ പരപ്പളം ഈ ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചകളായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ യെസ് അവിടെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു റെക്റ്റാംഗിൾസിന്റെ പരപ്പളവ് ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അല്ലെ റെക്റ്റാംഗിൾസിന്റെ ഏരിയ സമചതുരത്തിന്റെ ഏരിയ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ അല്ലെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പാരലോഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ റോംബസിന്റെ ഏരിയ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അത് കാണുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ആശയം എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയൊരു ആശയത്തിലേക്ക് കണക്കേണ്ടത് സോ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ട്രപ്പീസിയം അഥവാ ലംബകങ്ങളിലെ പരപ്പളവിനെ പറ്റി ഏരിയയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിച്ചത് അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ഐസോസലസ് ട്രപ്പീസിയത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സമപാർശ്വ ലംബകങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് സാധാരണ ലംബകങ്ങളിലേക്ക് വരാം ട്രപ്പീസിയത്തിലേക്ക് വരാം ഫസ്റ്റ് ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത് ഐസോസലസ് ട്രപ്പീസിയങ്ങളുടെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതിനു പുറകിലുള്ള ആശയം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോ എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും റെഡിയാക്കി കയ്യിൽ വെക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിൽ മുന്നിൽ വെക്കുക നോട്ട് ബുക്ക് കയ്യിൽ വെക്കുക എല്ലാം എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ സോ വൻസകയിൽ എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഏരിയ പ്രത്യേകിച്ച് ഐസോസ് ട്രപ്പീസി ആദ്യം അതിനുശേഷം ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ കാര്യം പറയാം സോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ലംബകം അഥവാ സമപാർശ്വ ലംബകങ്ങളുടെ ഏരിയകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പരപ്പളവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാർ ഇപ്പോ ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഏരിയ അഥവാ ലംബകത്തിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോർഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം ട്രപ്പീസി ഒന്നും അല്ലല്ലോ ലംബകം ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലേ അതെ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു സൈഡ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അടുത്ത സൈഡ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോ അത് വിവിധ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്തായി ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമുക്ക് ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം തന്നെ എടുക്കാം ആ ഓക്കെ സോ ഏരിയ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്തുകൊണ്ട് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രക്സ് അറിയാം അത് നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ആണ് ഇവിടെ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആവുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പരപ്പുള്ള ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഇരുപത് മൂന്ന് പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിലിപ്പോ ഒരു അത്ഭുതം ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ആലോചിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ട്രൊപ്പീസിയത്തിന്റെ കാര്യം ലംബകത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യാം ഭാഷ പറഞ്ഞത് അതാണല്ലോ ലംബകം എന്നാണല്ലോ ട്രപ്പീസിയാണ് ഞാൻ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ ഒരു ചെറിയ സൂത്രപ്പണിയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ചെറിയൊരു സൂത്രപ്പണി ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ മുകളിൽ ഭാഗത്ത് ഒരു രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വരുന്ന ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നേരെ താഴോട്ട് ഈ മൂലയിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകും സോ ഞാൻ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ നിന്ന് നേരെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണറിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് ഞാൻ അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത ഒരു റൈറ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഈ റൈറ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം ഇവിടെ അങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഷെയ്പ്പ് കിട്ടും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ത് ഷെയ്പ്പ് ആണ് കിട്ടുക പാരലോഗ്രം അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് റെക്റ്റാങ്കിളിനെ പാരലോഗ്രമാക്കി
ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ റിലേഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ടാണ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ സത്യത്തില് എട്ട് നാല് കൂടി കൂട്ടിയതിന്റെ പകുതിയാണ് എന്ന അർത്ഥം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ നമ്മുടെ കൈവശ ഒരു ഐസോസോസ് പീസിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് റൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒരു മട്ട ത്രികോണം മുറിച്ചെടുത്ത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് തിരിച്ചു മാറ്റി വെച്ച് ഞാൻ അതിനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ ചതുരത്തിന്റെ ഷേപ്പ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ ആ ചതുരത്തിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൈവശ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഐസോസോസ്ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ രണ്ട് പാരലൽ സൈഡുകളുടെ നീളങ്ങൾ കൂട്ടിയതിന്റെ എട്ട് നാല് കൂട്ടിയതിന്റെ പകുതി ഹാഫ് ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം നോക്കാം എട്ട് നാല് മണി കൂട്ടിയത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പകുതി രണ്ട് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയത് എന്റെ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ബ്രത്ത് എന്ന് പറയുന്നതോ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ബ്രത്ത് എന്ന് പറയുന്നതോ ഈ രണ്ട് പാരൽ സൈഡുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പെർമനിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പെർമനിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഞാന് ഈ ഐസോസോസ്ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ രണ്ട് പാരൽ സൈഡുകളെ എ എന്നും ബി എന്നും സൂചിപ്പിച്ചാൽ സൂചിപ്പിച്ചാൽ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എയും ബിയും കൂടി കൂട്ടിയതിന്റെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി അതായത് പകുതി ആയിരിക്കും ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ആയിരിക്കും അതാണ് എന്റെ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ചതുരത്തിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരിക്കും എയും ബിയും കൂടി കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പകുതി ആയിരിക്കും അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ വരുന്നു നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇനി എനിക്ക് ആ ഐസോസോസ്ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ സമവാർഷ ലംബകത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കാണണമെങ്കിൽ എന്റെ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ ചതുരത്തിന്റെ ലെങ്ത് എനിക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി അതിനെ എന്റെ ചതുരത്തിന്റെ ബ്രത്ത് കൊണ്ട് അഥവാ എച്ച് കൊണ്ട് മാറ്റിപ്പിള ചെയ്താൽ മതി എന്നർത്ഥം അഥവാ ഒരു ഐസോസോസ്ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണിട്ട് നമുക്ക് ആരെ കണക്കാക്കാം ഞാൻ അതിനെ ഒന്നുകൂടി മനോഹരമാക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സമപാർശ ലംബകത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള ഫോർമുലയായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ അംഗീകരിക്കാം ഹാഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി വേറെ തന്നെ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സമാന്തര വശങ്ങൾ കൂട്ടിയാണ് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ പകുതി അതാണ് എന്റെ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് നീളം പിന്നെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സമാന്തര വശങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് എന്റെ ബ്രത്ത് അപ്പൊ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് അത്ര നല്ലോ വേറെ ഒന്നുമില്ല ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് നാല് കൂടി കൂട്ടി പന്ത്രണ്ടിന്റെ പകുതി ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് കണ്ടോ ഇത്രയുള്ളു സോ ഇതാണ് ഐസോസോസ്ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫോർമുല കാണാതെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആശയം കൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതുകൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നിന്നേ പറ്റും അത് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല പഠിച്ചത് കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം അല്ലെ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതറിയണം എന്ന അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ ഐസോസോസ്ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഏരിയ ഇതാണ് ഇനിയിപ്പോ ഐസോസോസ് അല്ലാത്ത പ്രപ്പീസിയം വന്നിട്ടുണ്ട് സമയം ഞാൻ ഇതൊക്കെ മാറ്റണേ കേട്ടോ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയാണ് ഇതൊക്കെ മാറ്റിയ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിരോധം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിചാരം ഓക്കെ അല്ലെ റെഡി അല്ലേ ഇനി ഐസോസോസ് അല്ലാത്ത ഒരു പ്രപ്പീസിയം വന്നാലും എനിക്ക് ഇതാ ഇന്ന ഒരു പ്രപ്പീസിയം വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇന്ന ഒരു പ്രപ്പീസിയം വരിക അപ്പോഴോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം അപ്പോഴേ ഇന്ന ഈ ഭാഗം നമ്മളാണ് മുറിച്ചെടുക്കുക ആ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് നേരെ ഈ പത്തിക്കാണ്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇതാ ഇവിടേക്കാണ് മാറ്റി വെക്കുക അതായത് ഈ സാധനം അവിടെ എടുത്തിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക അപ്പോഴേ എനിക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാരൽ സൈഡ് എയും ബിയും കൂടി കൂട്ടിയതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അതായത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ആയിരിക്കും അതിന് എന്റെ ബ്രത്ത് അതായത് ഇപ്പൊ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എച്ച് കൊണ്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്
ഐസോസ്രോസ്ട്രോസ്ട്രോസ്ട്രോസ്ട്രോസ്ട്രോസ്ട്രോസ്ട്രോസ്ട്രോസ്ട്രോസ്ട്രോസ്ട്രോസ
എന്നിട്ട് അതിനെ നേരെ ഇങ്ങോട്ടാണ് യോജിക്കുക എന്നിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് അഥവാ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കളയുക നമുക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മാച്ചറിയാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് മാച്ചറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ ഈ പാർട്ട് മാത്രം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ പാർട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാതെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാതെ വരിക വട്ടവർ മേക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കാം ഏഴ് രണ്ട് ഒമ്പതായി നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയി ഒരു പാനൽ സൈഡിന്റെ നിർമ്മാണം ഈ സൈഡ് ആറടി ഏഴ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് രണ്ട് പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടോ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നോക്കാം പാനൽ സൈഡിലുള്ള നീളങ്ങൾ ഒൻപതും അഞ്ചുമായി ഒരു ഐസോസ് പീസുമായി കാരണം ഈ നീളം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരിക രണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ് ദേഹത്ത് നോക്കാം അത് രണ്ട് തുല്യത്ത് കോണങ്ങളാണ് അല്ലെ ഈ കോ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ വശം തന്നെയാണ് ഈ വശം കാരണം ഈ വശം പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഐസോസ് പീസ് ചെയ്യാം റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം നിങ്ങൾ കൂടാറെ കോമ്പസ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കണം ഞാനിത് എടുപ്പത്ത് പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ റൂളറെ കോമ്പസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യും അപ്പൊ കോമ്പസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകം ഈ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇതാ മതി കോമ്പസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല സോ ഞാൻ ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിലേക്ക് എടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പറയുക ഇതേ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ സമാന്തരമല്ലാത്ത വശങ്ങളുടെ നീളം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ആ അപ്പൊ ഇതേ ചിത്രം തന്നെ വീണ്ടും വരയ്ക്കണം ഞാൻ ഏഴ് നാലും വരണേ ഞാൻ ഏഴ് നാലും വരണം എന്ന് വരച്ചു ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ വരച്ചു ഇനി എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സമാന്തരമല്ലാത്ത വശങ്ങളെ പാരലൽ അല്ലാത്ത നോൺ പാരലൽ സൈസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം നോൺ പാരലൽ സൈസ് ആ ചെരിഞ്ഞ വശങ്ങൾ അഞ്ചാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പസ് ഒരു അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കും അപ്പൊ ഞാൻ റൂളർ വെച്ച് കോമ്പസിന്റെ ഒരു അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കും ആ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ കോമ്പസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ കോമ്പസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് യോജിക്കും അപ്പൊ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് മുറിച്ചുകൊള്ളത് നടത്താം ഇതെനിക്ക് വേണ്ട ഇത്രയും ഭാഗം എനിക്ക് വേണ്ട പക്ഷെ അത്രയും ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ കുട്ടും വേണ്ടേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും വേണ്ടേ ഈ നീളം തന്നെ ഇവിടെ വേണം പക്ഷെ അത് എത്ര എന്നുള്ള എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള നീളം അഞ്ചു വന്നാൽ മതി ദൈ ചെരിഞ്ഞ നീളം അഞ്ചു വന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് വഴി ഞാൻ ഈ നീളത്തിന് ഒന്നാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കോമ്പസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോമ്പസ് ഇവിടെ കുത്തി കോമ്പസ് ഇവിടെ കുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് ഇവിടെ താഴെ കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള നീളം ഇതാ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആവുന്ന മണ്ണില് ഇവിടെ അഞ്ചായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് ഇതും അഞ്ച് ഇപ്പൊ നോക്കാം ഈ ഭാഗം മാച്ച് കഴിഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം എടുത്ത് നോക്കാം ആ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഇത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണ്ട വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നോക്കാം രണ്ട് നോൺ പാരൽ സൈസ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയില്ലേ ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ പാരൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊരു ഐസോസ് പീസി ആയില്ലേ എന്നാ സെയിം ഏരിയ ആണേലും അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യം മരിച്ചിരിക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ സെയിം ഏരിയ ആണേലും ആ ഏരിയ എത്രയായിരുന്നു ഏഴ് ഏഴ് നാല് നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഏരിയ വേണ്ടത് അതിന് മാറ്റല്ലേ അല്ലെ പക്ഷെ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്തായിട്ട് മാറി ഐസോസ് പീസി ആയിട്ട് മാറി റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രമൊക്കെ റൂളറും കോമ്പസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് വരയ്ക്കണം വരച്ച് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും വേണം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞുപോയി ഞാൻ നേരത്തെ ആ പിന്നെ കടലാസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെക്റ്റാങ്കിൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കടലാസ് ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിനെ ഐസോസ് ട്രപ്പീസിയോ ഐസോസ് അല്ലാത്ത ഒരു ട്രപ്പീസിയോ ആക്കിയിട്ട് നോട്ട് ബുക്കിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം പറ്റില്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെയ്യണം എന്തായാലും ചെയ്യണം കേട്ടോ കളർ പേപ്പർ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല
half h into a plus b. Right? And the parallel side of the other one. How it will be able to perpendicular to the distance of the other. That's it. So half into 9 into h into 9 into a plus b. Moon plus a. Right? So Rando under Nale with the Randa, Randa into Munir would be put a patha, Munir would be patha, Patha under the three of the Edo the centimeter square. So area of this trapeze is twenty centimeter square. Now direct to the village, half a chin, a plus the other, direct to the village of the chin. Okay, then, ready? Yes, a little pipe, but where are so now? So now the Machariana, direct to Jodiana, very good of the Nintini, Mariana was in it. So now the Muna was in it. मूना <laughs> 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 Right, this area. This area. This This but say this is the same thing. the a plus b and that is equal to half into etc. A plus b is equal to half into etc. A plus b is equal to half into etc. A plus b is equal to half into etc. So half into 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 but the original Near isosal salata propice in the Kataki Katana, other page number Nuti Amba Tetila. A media paran on the choking on a page number Nuti Amba Tetila. A media out of the choking and a chain and I think the Nava Pichia. Another way. Well, Lamba the Samantha was shaken on the upper senior to Patu senior, another than Trapezium, isosceles trapezium, Okay, 
ഈയൊരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ത്രികോണത്തിന്റെ ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ കണ്ടിട്ട് കൂട്ടി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഏരിയ കാണാം ഒരു മെത്തേഡ് അതായത് ഒരു ത്രികോണം ഒരു ത്രികോണമാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ കണ്ടിട്ടാണ് കൂട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ അല്ലെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കൂട്ടുമല്ലോ ഇനി അല്ലെങ്കിലോ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കൂട്ടോ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും ഒരു പിന്നെ റൈറ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളും ആക്കി മാറ്റും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും റൈറ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളും ആക്കി മാറ്റും എന്നിട്ട് കാണും പക്ഷെ അപ്പോഴും റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ സൈഡ് അറിയാം നാലറിയാം പക്ഷെ അതിന്റെ ഈ സൈഡ് അറിയില്ലല്ലോ അതിൽ വലിയുണ്ട് ഇത് റൈറ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പതിമൂന്നും പന്ത്രണ്ടും വരുന്നത് പൈലോറിയൻ്റെ പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സൈഡ് എത്രയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വരിക ഇനി സംശയം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി റൂട്ട് ഓഫ് പതിമൂന്ന് സ്ക്വയർ കുറയ്ക്കണം പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ സോ റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് മൈനസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സമം റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അത് കിട്ടി അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഏരിയ വേണം ഡയറക്റ്റ് വേണം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് എനിക്ക് കിട്ടി അഞ്ച് ഇൻറ്റു എന്റെ രണ്ട് പാനൽ സൈസ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് നാല് സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നാല് പോയി കൂട്ടിയാൽ പതിനാറ് പതിനാറിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നോക്കാം കിട്ടി ഇനി അല്ലാതെ എനിക്ക് കാണാം ഞാൻ ആദ്യം ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ കാണുമ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു ഈ സൈഡ് അഞ്ച് എത്രയാ ഇരുപത് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ ഏരിയ കാണുമ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ബേസ് എത്ര വരിക ഇത്ര അതായത് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് നാല് പോയി ബാക്കി ഇവിടെ എട്ടാ വരുന്നത് അല്ലെ എട്ട് അപ്പൊ എട്ട് ഇൻറ്റു അതിന്റെ ഹൈറ്റ് അഞ്ച് അപ്പൊ ആ എട്ടിനെ ഞാൻ രണ്ടോട് കിട്ടുമ്പോൾ നാല് നാല് ഇരുപത് അഞ്ച് ഇരുപത് ഇനി എനിക്ക് ടോട്ടൽ ഏരിയ സോ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് എത്രയാ നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കണ്ടോ ഞാനിപ്പത് ഏത് രീതി ചെയ്താലും ഞാൻ ഇതിന് ഈ രണ്ടു മൂന്ന് രീതികൾ പറയണ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല രീതികൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എല്ലാവരും ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഒന്നും പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ രീതിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിളും അതേപോലെ ട്രയാങ്കിളും വെച്ചിട്ട് ഏരിയ കാണാം രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഏരിയ കാണാം ഇനി മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഏരിയ കാണാം അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടോ വഴികൾ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഏരിയ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ സൗകര്യപ്രകാരമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഏരിയ ഐസോസല ട്രപ്പീസിയത്തിൽ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ട്രപ്പീസിയത്തിലേക്ക് കാണുന്നു എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് ആ വെച്ചിന്റെ എപ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടി അത് നമ്മൾ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിൽ വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് അതിന്റെ രണ്ടെണ്ണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കി കാണിച്ചു തരണം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വർക്ക് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ഇനി ഇതിന് പുറമെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഫിഫ്റ്റി നയനിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും കൂടി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സഹായിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ സൈഡ് ബോക്സിലൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എപ്പോഴും വായിക്കണം വായന നിർബന്ധം അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അതൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെ വീണ്ടും സഹായിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രപ്പീസിയം ഓർ ഐസോസ ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഏരിയയെ പറ്റി പലപ്പോഴും അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇതെല്ലാം നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരേണ്ടതാണ് ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ